这盘棋讲解是安徽的梅纳对战北京王天一啊，双方是在勾勾象棋顶级大会啊遇到。走这样盘棋，中炮对平风马，那开局的话大家都很熟了啊，五七炮，这儿的话河口马，将军啊拆炮，这是一种新式走法啊，移形换位，它主要是攻击这个黑方七路线啊，黑方的话这个棋以往的棋谱招法就是不左势。啊，当然不右势的话也是一种选择，因为对方这个炮盯着他，他不左势显得舒服一点。不右势的话压力比较大，甩过来之后呢，这个棋啊变化很多啊。比方说这个金炮一打马啊，跟他换啊，双方直接换掉也是一种选择。包括红方不换啊，走开之后炮八进一，现在炮二平七，或者他不是在抓他往下点，现在他踩进来点下二线再踩象啊。在黑方找机会再打，双方这个棋变化相当多啊。那么这儿他走的是掌车，这都变化，红方献了个兵啊，然后金炮去打。那作为黑方这个棋吃了对方一个兵之后再退回就行啊。但是他这个棋走了一个狙退三，就是贪心想拉对方，结果呢人家这个棋啊就点进来，那让你拉，看你敢不敢拉。这里黑方很想拉，又怕人家炮打中兵，将来一退，这个车呢杀过来吃双啊。或者这一退打着马马也走开掉这个车过来吃，这个棋啊，因为你补的是右势，这边就空虚，所以临场的不敢，只好就先飞象啊。那这样对方也是吃掉，所以这个棋想拉没拉住，刚才还不如走的一个看中卒比较稳妥啊。这样的话双方一换掉，红方呢先手在握，黑方的话正常应该进车抢对方的兵，找机会呢把这个车平出来比较好，形成担子炮，这个棋下风还能走，出老。将是想急于反击啊，补士的话还是应该去抓中兵，抓炮其实白走一步棋，人家打车啊，你怎么办？你吃不吃？一将把车抽了，正常应该进一步，但这个棋呢可能已经不利啊，他选择招法是居四平五吃了，结果人将把车给抽了，他认为一车换双啊，到这儿的话想要反击，但是这个时候呀，因为你少了一个车啊，这个攻势就没有想象中那么强。人家一招落势啊，准备呢调车过来将你，这边还可以过来吃双啊，可谓是柳暗花明呀、啊。你没棋了，人家有棋了，怎么办呢？二路线压力非常大，底线一旦一将起来，双车一错就完了。他选择交法是平炮啊，先打对方，这是以攻代守啊，那正常应该是平车抓他，但他可以一将又逃跑啊，所以到这儿的话把车还挡住了，他就先一将过来，那对方进来之后，这边呢再过来吃他啊，你再一将。他这里补士啊，这个阵型可以说是风调雨顺呀、啊。那么对方这个棋他过去啊，准备杀掉这个中兵抽对方。那这样的话也是比较积极啊。他马上来了一个吃马叫杀，这个马估计没了啊。落实之后呢，他还先看住，不着急。那么正常是要踩进去的，但是呢临场他却没有去踩。那为什么呢？啊，抓一下可以进卒。到这儿的话，他可能认为啊。这棋迟早要丢，所以呢，他没有去逃，而是呢平局抓象啊。这个棋他就飞个象，那他选择打一将，到这儿出去之后呢，丢着马叫着杀啊，一补士，正常是要吃子的，但是呢，这个棋他担心三子归边啊，所以他走了一个车八平三啊，过来吃象，那这就飞象啊，他又平局吃炮，到这儿的话底线啊叫杀，这炮肯定没了。他想一将回来防守啊，结果人家试掉他，现在还叫着杀，还吃着炮啊，只能再往回推这个炮吧。到这儿他一卡，不让你推回来啊，甩开硬要推。那这儿的话，居六进一准备啊，过来抓他。按道理应该赶快退回啊，收回来。他走了一个进局，想进攻啊。那这儿的话，他平局就吃马给你对杀。那换掉之后，将来红方多兵啊，他。不愿意退回之后呢，就想欺负这个马。这里走了个车八平二，底线杀。落势之后呢，车四平七继续杀。到这儿呢，红方走得很稳啊，黑方已经不能再逃，因为这次你逃的话，人家也可以逃回来啊。你这个马可能要被抓死的，所以呢，他索性呀，就换。因为你不换，车炮被牵着不能动呀，不能等着数啊。换完之后，这个棋啊，将啊进去。然后呢，这个棋退一步，准备呢抢兵，中间就先看住了
，我先吃一个再说。他认为是向权啊，最多和谐。那么红方呢，继续退了一步，准备卡象眼。这个棋确实不好抵挡啊，他选择招法是不是？那仍然卡象眼抓象啊，正常就退。但是双象已经分家啊，进去硬吃，正常是要退回来的啊。但是实战他却没这么走。那到这以后啊。可能是担心你一走，他居过来吃象啊，这个象还得丢啊，他索性啊直接吃这个，那让你吃一个，吃完之后杀你一将啊，这个想办法再吃一个，居炮去苦手吧。红方呢先补士啊，这是要吃啊，黑方呢还是平过来，接下来啊他就出去了，叫杀，那也得出啊，这儿他有一个九平三吃掉，现在这个棋你要是吃这个，你不带将不说，他杀过来还继续杀这个象。就算你飞开啊，继续甩局，你又不敢进，点将落势，错杀了。你不进去呢，赢面杀。看赢面的话，点将上来啊，双局错。所以这棋啊，有这个三种可能性杀招啊，防不住的。没办法，王天一啊，大意了。他想急于呢杀对方，其实呢，中间这块啊，红方不应该居四平六啊，直接掉局，看不出到一将把他将上来，这棋就危险了。但他没敢这么对杀，求稳。那王天一应该先把这个马保住啊，找机会在这边添底炮。他太着急了，结果这个棋啊导致了这个失子，最终的话这个棋啊被围啊，到这双击错跑不了了，王天一输，那这盘棋啊没拿获胜。